টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো দেখো যে ব্যাপারটা আজকে আমার পর্ব নম্বর চব্বিশ চব্বিশ নম্বর পর্বে তোমাদের আমি মূল বইয়ে তিরিশ নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো তো তেরো অনুশীলনের চব্বিশটা পর্বে আমি তোমাদের পুরো বইটা শেষ করেছি তো আশা করি তোমাদের অনেক উপকারে আসবে আশা করি তো দেখো তিরিশ নম্বর অঙ্ক কি বলা আছে দেখো যে পঁচিশ মিটার দৈর্ঘ্য বলা আছে পঁচিশ মিটার দৈর্ঘ্য ও আঠারো মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট ভূমির ওপর অবস্থিত দোসালা গুদাম ঘরের দেওয়ালের উচ্চতা পাঁচ মিটার এখন বলা আছে প্রতিটি চালার প্রস্থ চোদ্দ মিটার হলে গুদাম ঘরটির আয়তন নির্ণয় করো দেখো একটা গুদাম ঘর আছে যে ব্যাপারটা গুদাম ঘরে দো চালা মানে চালা আছে এরকম তোমরা গ্রামে অনেক যে টিনের ঘরগুলা দেখো সেই ঘরের মতো এরকম দো চালা ঘর আছে তো যে ব্যাপারটা বলা আছে যে পঁচিশ মিটার দৈর্ঘ্য দেখো দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে পঁচিশ মিটার আঠারো মিটার প্রস্থ দেখো প্রস্থ দেওয়া আছে আঠারো মিটার দোসালা গোদাম ঘরের দেওয়ালের উচ্চতা এই দেওয়ালের উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে পাঁচ মিটার প্রতিটি চালার প্রস্থ চোদ্দ মিটার হলে দেখো প্রতিটি চালার প্রস্থ মানে এইটাও চোদ্দ মিটার এইটাও চোদ্দ মিটার চোদ্দ মিটার হলে গুদাম ঘরটির আয়তন বের করো তো দেখো আমরা যে চিত্র অঙ্কন করছি তো চিত্র থেকে পাই কি দেখো যে দোসালা গোদাম ঘরটির নিচের অংশ একটি আয়তকার ঘনবস্তু দেখো এইটা একটা আয়তকার ঘনবস্তু আর উপরেরটা কিন্তু একটা ত্রিভুজাকার প্রিজম উপরের যে দো চালাটা রয়েছে এটা আলাদাভাবে অঙ্কন করেছি এইটা হচ্ছে একটা প্রিজম মানে নিচে একটা আয়তকার ঘনবস্তু আছে যার দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে উচ্চতা দেওয়া আছে মানে আয়তকার ঘনবস্তু দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর উচ্চতা দেওয়া আছে আর উপরে দেওয়া আছে হচ্ছে একটা প্রিজম প্রিজমের মতো তো প্রিজমের যে ব্যাপারটা এটা প্রিজমটা হচ্ছে ত্রিভুজাকার তো প্রিজমের দেখো এই এই চালার এটা দেওয়া আছে চোদ্দ দেখো এটা হচ্ছে চোদ্দ আবার এইটা হচ্ছে চোদ্দ দুইটা চোদ্দ দেওয়া আছে তো আমি প্রিজমটা আলাদাভাবে অঙ্কন করেছি তোমাদের বোঝানোর জন্য এইটা চোদ্দ সুতরাং এইটাও চোদ্দ তার মানে দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য পেলাম আমরা চোদ্দ আর এইখানে আর একটা বাহু আছে দেখো এই বাহুর দৈর্ঘ্য হবে কিন্তু আঠারো কারণ এইটা যেহেতু আঠারো সুতরাং এইটাও আঠারো হবে দেখো এইটা যেহেতু আঠারো এইটা যেহেতু আঠারো তাহলে এইটাও কিন্তু আঠারো হবে তার মানে দেখো যে আগে আমরা দেখো আয়ত এই টোটাল এই ঘরটা দুইটা অংশ আছে সেটা হলো একটা অংশ হচ্ছে নিচে আয়তাকার ঘনবস্তু আর উপরে আছে হচ্ছে একটা ত্রিভুজাকার প্রিজম এখন এই টোটালটার আয়তন বের করতে বলা হয়েছে তো আমরা প্রথমে আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন বের করব এরপর আমরা প্রিজমের আয়তন বের করব আয়তন বের করার পর দুইটা যোগ করে দেব যোগ করে দিলে টোটালটা আয়তন পাবো দেখো এখন দেখো আয়তাকার ঘনবস্তুর আয়তন আমরা কিভাবে বের করব দেখো দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে প্রস্থ দেওয়া আছে উচ্চতা দেওয়া আছে তাহলে লিখলাম দেওয়া আছে মানে এ বি সি তাহলে আমরা জানি ঘনবস্তুর আয়তন সমান দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ গুণ উচ্চতা মানে এ বি সি গুণ করলে আসে বাইশশো পঞ্চাশ তাহলে আয়তকার ঘনবস্তুর আমরা আয়তন পেয়ে গেলাম এখন আমার প্রিজমের আয়তন বের করতে হবে এখন যদি আমরা প্রিজমের আয়তন বের করতে পারি তাহলে কিন্তু এবার দুইটা যদি যোগ করি আয়তকার ঘনবস্তু এবং প্রিজমের আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন এবং প্রিজমের আয়তন যদি যোগ করি তাহলে টোটাল ঘরটার আয়তন বের করব এখন আমরা প্রিজমের আয়তন বের করব দেখো আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন বের করে পেলাম এখন যদি আমরা প্রিজমের আয়তন বের করতে পারি বের করার পর দুইটা যোগ করলেই কিন্তু আমরা এই ঘন এই ঘরটির টোটাল আয়তন পাবো এখন দেখো যে উপরের অংশটা সেটা হচ্ছে প্রিজম আকৃতির প্রিজম আকৃতির যেহেতু আমরা জানি প্রিজমের আয়তন সমান প্রিজমের ভূমির ক্ষেত্রফল গুণ উচ্চতা আমাকে যেভাবে হোক প্রিজমের আগে আমরা প্রিজমের বের করব হচ্ছে ভূমির ক্ষেত্রফল এবার ভূমির ক্ষেত্রফলকে উচ্চতা দ্বারা গুণ করলে কিন্তু আমরা প্রিজমের আয়তন পাব এখন দেখো সেটা হলো যে আবার প্রিজমের ভূমির এক বাউ দৈর্ঘ্য দেখো এই যে ভূমির এক বাউ দৈর্ঘ্য যে অংশটা আছে এটা কিন্তু প্রিজম আকার উপরের যে আমরা উপরের যে অংশটা আছে সেটা হচ্ছে কিন্তু প্রিজম আকার আর নিচের অংশটা ছিল হচ্ছে আয়তকার ঘনবস্তু আমরা আয়তকার ঘনবস্তুর আয়তন বের করছি এখন উপরের অংশ বের করবো এখন উপরের অংশটা কিন্তু ত্রিভুজাকার প্রিজম তো এখন দেখো এই প্রিজমের কিন্তু দুই বাহু দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এই একটা বাহু এই একটা বাহু দুইটা বাহু দৈর্ঘ্য দেওয়া এই বাহু দৈর্ঘ্য হচ্ছে চোদ্দ সুতরাং এই বাহু দৈর্ঘ্যও চোদ্দ হবে কারণ কি দেখো ঘরটা কিন্তু দোচালা ঘর কিন্তু এরকম থাকে যখন এই পাশেরটা চোদ্দ হবে তখন কিন্তু এই পাশেরটাও চোদ্দ হতে বাধ্য সুতরাং কারণ কি দুইটা একেবারে এইভাবে থাকে তো দেখো যে প্রিজমের ভূমির এক বাহু দৈর্ঘ্য এক বাহু দৈর্ঘ্য দেখো এক বাহু দৈর্ঘ্যকে বিওয়ান ধরছি দেখো এইটা যেহেতু আঠারো সুতরাং এটা হবে কিন্তু আঠারো ভূমির এক বাহু দৈর্ঘ্য তার মানে এইটা ধরো 
चौद मीटर देखो चौदह चौदह और यहाँ से अठारो तमें चौदह चौदह और यहाँ से अठारो जेहतु दुईटा बाहू समान क्षेत्रफल क्षेत्रफल बेर करब जरा प्रिजम अंक ग कम पारो तुम्हारा आगे लेकिन देखे आसते आगे क्योंकि प्रिजमे अनेकगुल अंक करिए जाते तुम्हारे उपकार आसे तो देखो प्रिजम भूमि क्षेत्रफल तेल प्रिजम भूमि क्षेत्रफल बेर करब तो प्रिजम भूमि क्षेत्रफल प्रिजम भूमि क्योंकि समुद्री बाहू त्रिभुज कारण दुईटा बाहू समान ये दुईटा बाहू समान और अपर आक बाहू आ क्योंकुलेशन कर दशमिक पांच एक बर्ग सेंटीमिटार पिजम भूमि क्षेत्रफल पेल पिजम भूमि क्षेत्रफल बेर कर कारण पचिस कारण देखो उच्चता बोला पचिस मीटर दैर्घ्य देखो दैर्घ्य पचिस मीटर दैर्घ्य पचिस मीटर सूतरा पिजम भूमि उच्चता उच्चता देखो उच्चता समान मान तक घुरे गिजम उच्चता हम पचिस गुण कर गुण कर निर्णय अंक सहज